Hola, buen día a todos, eh, en especial a todos los que perseguís un fin, una meta, un estado de ánimo, una liberación, una sombra, a todos los perseguidores que, que hoy me estáis viendo. ¿no? Por decirlo de alguna manera, a todos los que deseáis vivir eh, ese cuarto de hora sublime en un minuto y medio. Si esta frase os suena, sabréis que hoy vamos a hablar de un relato de Julio Cortázar incluido en la obra Las armas secretas. El relato no es otro que El perseguidor, una especie de precuela de Rayuela, ¿sí? de la obra cumbre de Julio Cortázar, que él en ocasiones denominó como Rayuelita, ¿no? porque según la iba escribiendo se dio cuenta de que la ambientación, los personajes, el estilo de vida que llevaban, ¿no? se desarrolla en un espacio muy bohemio, el París de los años 50, eh, tenía bastante que ver, es decir, le, le trajo a la memoria el recuerdo de, de, lo, que, de lo que le gustaría escribir, ¿no? entonces el, los personajes de La Maga y Oliveira están un poco, le deben mucho, más que un poco al al relato escrito en 1959 por Julio Cortázar, El perseguidor. Y esto se me mueve, ya sabéis que yo no edito, ni, ni corto, ni nada, ni hago nada de eso, ningún tipo de, de técnicas basadas en la nueva tecnología, valga la redundancia, ¿no? Vale, eh, ¿cómo empezar a describir o cómo empezar a hablaros de, de este relato de 57 páginas que tantas veces he leído y que, y que si tuviese que exponerlo no me llegaría media hora, ni una hora quizá, porque se pueden decir tantas cosas y se puede se, podemos adentrarnos en tantos mundos, en tantos conceptos filosóficos, pero bueno, vamos a ceñirnos en el tema principal que es el paso del tiempo, obsesión que tiene el protagonista principal, Johnny Carter, el protagonista de este relato. El protagonista, digamos, que es un alter ego, está basado en el músico de jazz, en el saxofonista Charlie Parker. Como sabéis, eh, Cortázar era un gran admirador del, del jazz y de, de este tipo de músicos. De hecho, se hace en, en, la, en el relato se, se alude en algún momento a, a Miles Davis, se alude incluso a algún álbum de estos, de estos artistas y a personajes, a poetas también, que llevaban así una vida bohemia en el París de, de esa época. Se, se hace referencia a Dylan Thomas, por ejemplo. ¿vale? Eh, contamos con un narrador en primera persona que es Bruno, el biógrafo de Johnny Carter, el personaje de El perseguidor. Podríamos hablar de un diálogo entre Bruno y Johnny Carter, pero eh, hay momentos en que uno toma la palabra, luego es el otro, hay reflexiones. Entonces comenzaríamos hablando de un diálogo y luego da paso a un narrador en primera persona que describe los pensamientos de Johnny en relación al tiempo y sobre todo a la idea de la muerte. Más tarde, en un momento dado, es el propio Johnny Carter quien toma la voz de la historia para precisamente expre expresar su frustración ante la congoja, ante la idea de no sentirse, eh, no sentirse como una pieza que encaja. Es decir, eh, se pregunta cuál es su puesto en el universo, como diría una obra filosófica, no recuerdo el autor, el puesto del, del hombre en el cosmos, ¿no? Esa es una pregunta que imagino que nos haremos o que os haréis muchísimos de vosotros en varias ocasiones. ¿Cuál es tu puesto en el universo? Es decir, uy, ahí, me, ahí va. Esa es, ese ansia de deseo de, de querer, de querer hacer y no poder y ver que el tiempo pasa y el tiempo cada vez ese cuarto de hora en un minuto y medio, que es lo único que puede recordar Johnny después de una noche de concierto. ¿no? ¿Cuántos de vosotros igual pensasteis en lo que queréis conseguir en una meta y al final eh, la dejadez, la desidia, la apatía, la falta de motivación, la falta de, de sentimiento, de ganas de vivir, aunque como en el caso de, de Johnny Carter, eh, seas un virtuoso acaba eh, vendiéndose, ¿no? acaba pues abandonándose y cayendo en, en las drogas y en el alcohol. 
es un clásico de, de muchos artistas, no voy a decir músicos, de muchos artistas, y yo lo, yo lo titularía como las enfermedades del alma. ¿no? Esta gente que, por eso yo creo que muy acertado el título del perseguidor, esta gente que se para a reflexionar sobre la vida, sobre lo que quiere, que se revela, que, que no se acomoda, que, que quiere ser libre con, con, con lo que él sabe hacer o ella sabe hacer, con lo que esta gente sabe hacer, con lo que disfruta. Y cuando ves que, que todo son trabas, que todo, todo son trámites meramente cosméticos para, para pararte, para frenarte. Y bueno, si hablamos de, de los artistas, pues más, ¿no? Dios, eh, digo... Que cualquier persona que tenga una sensibilidad exagerada al arte es una persona en parte con un don, pero todo don eh, acaba por hacerte sufrir. ¿no? Tú puedes tener un don enorme y vas a sufrir muchísimo, porque cuanto más sensible al arte seas, a la belleza, menos vas a entender ciertas circunstancias de la sociedad, menos las vas a comprender. Vale, entonces te vas a sentir un desarraigado, un fuera de lugar, que es lo que le ocurre en este caso, a, a Johnny Carter, que hay una especie, de hecho, hay una especie, él quiere vivir deprisa, la sociedad nos hace vivir deprisa y vivimos deprisa, y hay un juego entre el ayer, hoy y mañana, de ahí que existan citas como esto lo estoy tocando mañana, ese ansia por querer hacer lo que tú, con, querer vivir con lo que tú disfrutas, ¿no?, y otra cita importante, en realidad las cosas verdaderamente difíciles son todo lo que la gente cree poder hacer a cada momento. Es bastante significativa. ¿no? Eh, Johnny Carter se mueve en todo momento en medio de, de la lucidez y la locura. vale Está claro que llamamos tendemos a, a llamar loco aquel que no piensa como la mayoría de la sociedad, como la mayoría de los mortales, ¿no? Pues que tiene unas ambiciones líricas, y con líricas me refiero a románticas, que es como se suele tachar, ¿no? Es que tú vives en un mundo de pajaritos, y es simplemente que tiene sus propias ambiciones o sus, propios, sus propias ansias de felicidad, que no le vale cualquier cosa. Entonces, si a ti te vale cualquier cosa, estás perfectamente de acuerdo, porque te amoldas. Si piensas y, y persigues un sueño, digamos, persigues tu motivación, el fin que a ti te hace sentirte feliz, persigues esa ilusión, entonces serás un bohemio, un romántico. Y muchos de ellos, claro, se refugian, en este caso en la música, durante lo que dure esa melodía, sino esa tendencia al refugio en drogas, en alcohol... Es decir, existe en el relato una búsqueda constante de satisfacer o llenar esas necesidades, ese vacío existencial del que muchas veces hablamos. ¿no? Un vacío existencial que suplimos pues, cada uno de una manera, cada uno se refugia en lo que puede. Y vamos, no tiene, quiero decir, tiene muchísima relación este relato, este texto con el concepto de lo que podemos llamar las enfermedades del alma. Realmente a Johnny, a Johnny Carter no le ocurre nada, no tiene ningún tipo de dolencia física, digamos, severa, pero sí otro tipo de dolencia que quizás es más peligrosa. Y, y un tipo de dolencia que por desgracia hoy en día abunda, debido a muchas circunstancias que ya, ya he comentado en otro vídeo. Vale, los personajes, los más relevantes, son Bruno, sí, el biógrafo de Johnny, Johnny Carter y Didi, la esposa, la, perdón, la esposa de Johnny, que junto con él viven durante un cierto tiempo en una habitación de hotel en París. Quiero, me gustaría también mencionar la, una dualidad que percibo en esta obra, porque vemos sí ese diálogo entre Bruno, que es su biógrafo, y el artista. El... El guionista, el que se limita a describir lo que ve y a narrar lo que ve, y el propio artista o el doliente, el sufridor, el perseguidor. Y yo veo una especie de dualidad o antítesis, dos perspectivas sobre la vida. Eh, la de Johnny, que es un ser que se deprime ante lo que ve, 
puesto que ve, ve, percibe que no encaja en esta sociedad, aunque sea un virtuoso, aunque tenga noches eh, frenéticas donde los aplausos le reconfortan, no, no concibe que eso solo pueda quedarse en una noche, un cuarto de hora. Y, y la perspectiva de Bruno, que bueno, es un ser optimista, mantiene en todo momento la esperanza, busca cómo poder ayudar a Johnny, cómo entenderlo, eh, y sí, se mantiene, se mantiene a su lado en todo momento, ¿vale? Quisiera mencionar también las últimas palabras que menciona, que pronuncia Johnny Carter, tengo aquí, tengo tantas anotaciones y no sé por dónde empezar ni por dónde parar, que menciona en este relato Johnny Carter y dice, oh, hazme una máscara. La aceptación de su destino está expresada en las que fueron sus últimas palabras y es esto, oh, hazme una máscara. En realidad nadie sabe nada de nadie. Es decir, el fracasado intento de abolir el tiempo que lleva a la muerte y a la, convic a la convicción de este personaje de que no vale la pena, pues nadie sabe nada de nada, de nadie. Como, como he mencionado, pues se trata de, de una narración que pasa de... hay momentos de diálogo, narración en primera persona por parte de, de Bruno y reflexiones de Johnny Carter que rayan quizá en, el, en cierto tono metafísico. ¿no? Esta frase maravillosa de esto lo estoy tocando mañana creo que es, es un guiño o una manera de ver, de, una manera de entender cómo el tiempo se desvanece y cómo al mismo tiempo se desvanece una motivación, una ilusión y las ganas, sobre todo la, las ganas de seguir adelante ante una sociedad que no apoya lo que es la belleza en general. Quiero resumirlo de esta manera porque si no estaría, no sé, muchísimo tiempo, horas incluso hablando de, de este relato y, y creo que no conviene. En cualquier caso, y de siempre, recomendaros su lectura. Es una lectura de 57, muy cortita, lo leéis en una tarde. Y quizás os ayuden esas reflexiones del propio personaje a entender, a comprender muchas cosas. Y ayudaros a, a, a saber, quizás, qué es lo que perseguís vosotros. Y que, de algún modo, todos somos un poco perseguidores de algo. Espero que os haya gustado esta breve, brevísima reflexión y resumen y hasta pronto. Saludos.